हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्नोमी एट जी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंत नगर उत्तराखंड व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस व्हाट इज द साइंस बिहाइंड ऑस्मोसिस एंड हाउ डज इट टेक प्लेस सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज न्यूट्रेंट एब्जॉर्बन बाय द रूट इज बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस एंड दिस ऑस्मोसिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अकर इन दिस वर्ल्ड एंड many physiological process or biological process take place with the help of this osmosis so understanding of osmosis is very important particularly for water absorption and the newton absorption and there are two type of osmosis endosmosis and exosmosis what are these endo and exo so uh, i will try to explain what is the osmosis actually this uh, osmosis is a special type of diffusion so we can say that uh, uh, osmosis is a type of diffusion now what is the diffusion uh, diffusion is the movement of any molecule of iron uh, from high concentration movement of uh, we can say iron or molecule uh, from high concentration to low concentration so this is the process of diffusion and in soil solution phosphorus p phosphorus and k potassium move through phosphorus and potassium in soil solution move through diffusion and this is a very important question generally asked in competitive examination so diffusion uh, is the movement of uh, maybe the nutrient or ion where the, there is high concentration suppose there are 2 mole 3 mole and suppose there are 3 mole of uh, Uh, any ion and here is only one mole of ion then this ion move from this direction to this direction high concentration to low concentration this is the random thermal motion to balance the uh, molecule concentration so this diffusion is continue till the average concentration is maintained equal concentration is maintained on all the side so this is the process of uh, diffusion so movement of Uh, ion or molecule from high concentration to low concentration similarly in case of osmosis there is a movement movement but here movement is of solvent movement of solvent and in general we make the solvent water in soil solution or any other case in plant the solvent is water movement of solvent from high concentration to low concentration so this is the difference that in case of uh, diffusion uh, it may be any um, ion or molecule but in this case uh, it is solvent it is from high concentration to low concentration here also from high concentration to low concentration but in case of osmosis a semi permeable membrane is must semi permeable membrane is must and without this membrane osmosis is not possible so there should be semi permeable membrane semi permeable means these membranes are, uh, allow only the movement of uh, water or uh, solvent semi permeable means allow only pass allow pass of water molecule not the solute may be iron uh, may be salt or sugar only allow pass of water across the membrane so these are called semi permeable membrane if membrane is fully mem uh, fully permeable then everything can pass whether it is a solute iron sugar salt and in case of selective permeable membrane only few molecules are passed across the membrane for example a biological membrane uh, uh, or plasma membrane or these are selective membrane so this is the definition uh of the osmosis but what is the science what is the actual process behind the osmosis uh in case uh, of osmosis uh, two things are clear number one it is the uh, movement of the solvent from high concentration to low concentration number two the presence of semi permeable membrane and without this semi permeable membrane osmosis is not possible for example 
this is a container and it is filled with the water. Water is present now in this container uh, water molecules are moving randomly here and there in any direction all the direction so this is the uh, general uh, theory or general case the movement of water is randomly and they exert the pressure on the wall and they also collide each other and exert pressure to each other so there is a random motion of the water molecule h2o molecule they collide they move here and there and they also exert pressure uh, on the wall also and they are free to move everywhere so that's why they have maximum potential they have maximum energy to exert the pressure or, or to show the movement so in this case water is free water molecules are free to move here and uh, there okay suppose uh, a semi membrane uh, semi permeable membrane is placed between this this is semi permeable membrane is placed this green color is semi permeable membrane is placed water and this is permeable to water so it means water molecules are moving moving across to uh, this membrane here and there so there is no barrier this membrane is no not barrier to the movement of ion because it is permeable to water molecule okay so this is a simple phenomena so there is no effect of this semi permeable membrane uh, if it is placed but if we add some suppose uh, uh, salt or sugar if we add some uh, salt nacl or sugar table sugar to this one okay so this is the addition of some salt or sugar now uh, suppose maybe uh, any ionic uh, or electrolyte for example nacl kcl uh, which is soluble in water so solvent is there and this uh, solu sol sorry solute is there this is the solute and it is dissolved in water so uh, water has some association or attraction with the this molecule suppose we are adding nacl for example so it is dissociated into na plus and cl minus so water molecule attached with this ions because it is dipolar bipolar uh, molecule water so it has attraction with the anion as well as cation so some water molecule attract with the ions similarly with the nitrate phosphate potassium calcium whatever so every ion is a hydrophilic whether it is phosphate or potassium ion calcium ion magnesium ion uh, sodium ion uh, chloride sulfate whatever okay so every ion is a hydrophilic and it has association or attraction with the water molecule so now water is attached with this molecule with the sorry ion so water movement is here is decreased so the water movement is reduced so the pressure exerted on this side is reduced so water pressure from this side is maintained it is maintained but from this side it is reduced why it is reduced abhi maine ye aapko theory batayi ki ek water hai isme humne water movement randomly move kar rahe hain humne ek semi permeable membrane insert kar di iske beech mein water ke movement pe koi fark nahi padne wala kyunki ye semi permeable membrane permeable hai water ke liye lekin solute ke liye nahi hai to water ke movement to hum kar aar paar ho jayenge koi problem nahi hai lekin humne kya kiya kuch salt aur sugar isme mila diya आ, कुछ आयंस हमने मिला दिए तो आयंस क्या होते हैं वाटर के साथ अटैच हो जाते हैं क्योंकि वाटर बाइपोल है उसमें एच और ओ एच माइनस होते हैं तो वे अटैच हो जाता है तो वाटर का जो मूवमेंट है वाटर के मॉलिक्यूल का वो रिड्यूस हो जाता है तो यहां से तो देखिए हेयर इट इज प्योर वाटर वाटर इज प्योर सो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है जो प्रेशर है वो तो बराबर बना हुआ है इधर साइड से इस साइड से क्या होगा प्रेशर क्या होता है कम हो जाता है अब चूंकि क्या है दिस इज सेमी परवेल मेमरेन सो दैट्स वाई सोल्यूट कैन नॉट मूव सोडियम क्लोराइड कैन नॉट मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन बिकॉज इट इज नॉट परमेबल टू सोल्यूट सो सेमी परमेबल इज परमेबल ओनली टू सोलवेंट नॉट टू सोल्यूट अगर सोल्यूट भी हो जाएंगे फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सब इधर मिक्स हो जाएंगे सो मेमरेन इज सेमी परमेबल ओके सो 
उससे क्या हुआ कि वाटर का मूवमेंट यहां क्या हो गया कम हो गया वाटर के मॉलिक्यूल का जो रेंडम था क्योंकि वो चिपक गए हैं सोडियम से क्लोराइड से तो वाटर का मूवमेंट आयन क्या हो गया कम हो गया सो यहां पे क्या हो गया प्रेशर क्या हो गया कम हो गया यहां क्या है प्रेशर ज्यादा है सिंस प्रेशर इज हाई फ्रॉम दिस साइड सो दैट्स वाई वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन यहां देखिए प्रेशर ज्यादा लग रहा है वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं इस पर और यहां प्रेशर कम है तो डेफिनेटली क्या होगा वाटर के मूव इधर वाटर के मॉलिक्यूल इधर मूव कर जाएंगे सो दैट्स वाई देर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर सो वाटर मूवमेंट फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन हेयर वाटर इज प्योर सो वाटर कंटेंट इज हाई सो वी कैन से देर इज ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर सो दिस ऑस्मोसिस इज विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ वाटर हेयर सिंस सम साल्ट शुगर आयंस आर देयर सो इट इज लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर So now it is the moment of water molecule from high concentration to low concentration of water. That's why this process is termed as osmosis. Actually, the moment of any ion molecule uh, or solute from high concentration to low concentration is called as diffusion. But this is the special case where moment is of of only solvent, not the solute. So moment is of only a uh, solvent. not the solute from high concent oh sorry high concentration to low concentration in presence of this semi permeable membrane so this special type of diffusion is called osmosis so this is the process of osmosis so in case of process of osmosis kya hoga osmosis mein water jahan pure hai zyada pure hai wahan se is us direction se us direction ki taraf jayega jahan salt zyada hai now another case suppose we add uh, 50 gram salt here and amount of water is equal suppose 1 liter water is here 1 liter water is here and we are adding 20 gram water here or 20 gram salt here and equal amount of water now the concentration of water with respect to salt is high because 20 gram salt here 20 gram salt per liter water are present here 50 gram salt per liter water are present so there is a low concentration of water here be careful hum jo concentration ki baat kar rahe hain water ke concentration ki kar rahe hain salt ke solute ki nahi kar rahe hain to be careful we are talking about solvent to ye kya hoga yahan se idhar ki taraf move karega kyunki yahan high concentration of water is maintained to jo osmosis mein jo hum concentration ki baat karte hain high concentration low concentration hum solvent ki baat karte hain water ki baat karte hain solute ki baat salt ki baat nahi karte hain wo jo hai वाटर uh, के लिए ही है ऑस्मोसिस वाटर के लिए है सॉल्वेंट uh, के लिए है जिसमें कि वो साल्ट घुला गया है सो दैट्स वाई वाटर इज मूविंग फ्रॉम दिस हाई कंसेंट्रेशन मींस वाटर कंटेंट इज मोर साल्ट कंटेंट इज लो बट सो दैट्स व्हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू दिस वन सपोज दिस इज 80 ग्राम पर लीटर नाउ हेयर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम दिस सिचुएशन और दिस साइड इज लो सो दैट्स वाई नाउ इन दिस केस वाटर विल मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन अब वाटर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा क्योंकि यहां क्या है साल्ट कंटेंट ज्यादा है साल्ट कंटेंट इज मोर सो इन टर्न वाटर कंटेंट और कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज लो तो एज द साल्ट कंटेंट इंक्रीजेस साल्ट कंटेंट इंक्रीजेस सो सॉल्वेंट और वाटर कंटेंट डिक्रीजेस वी कैन से सो इट इज इनवर्स रिलेशनशिप सो दैट्स वाई वी चेक द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर If salt content is low, it means water content is high. So we can say the water move from low salt content to high salt content. Now we can say water move from high sal uh, low sal uh, low salt content low salt to high salt content because there is inverse relationship between salt content and water content. So osmosis. is a special type of diffusion where solvent means water solvent is water move from high concentration of water to low concentration of water in presence of semi permeable membrane or we can say that water move from low salt content to high salt content but we use osmosis with respect to solvent not to solute तो हम जब भी ऑस्मोसिस बात करते हैं हम सॉल्वेंट को देखते हैं क्योंकि मूवमेंट सॉल्वेंट का हो रहा है सॉल्यूट का नहीं हो रहा है डायरेक्शन हम चेक कर सकते हैं कि कहां से किधर को होगा अब सपोज ये सपोज दिस इज द 150 ग्राम 
पर लीटर तो इन दिस केस द साल्ट कंटेंट इज हाई नाउ वाटर कंटेंट और वाटर कंसेंट्रेशन इज मोर एज कंपेयर टू दिस वन सो हेयर हाई साल्ट कंटेंट नाउ लो साल्ट कंटेंट इफ वी कंपेयर एटी एंड वन फिफ्टी देन वाटर मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस सपोज देर इज नो सेमी परम्यूल मेम्ब्रेन तो फिर तो सब मिक्स हो जाएगा सब इक्वल कंसेंट्रेशन हो जाएगा सो दैट्स वाई प्रेजेंस ऑफ सेमी परम्यूल मेम्ब्रेन इज मस्ट सो वेन देर इज अ प्लांट रूट्स आर देयर सो रूट सेल्स आर देयर एंड इन सॉइल सोल्यूशन सो सॉइल वाटर मूव फ्रॉम सॉइल टू रूट बाय द प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस सो दिस इज द रूट सेल दिस इज द सॉइल सोल्यूशन एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट वी कैन सी सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मोसिस हाउ द वाटर इज मूविंग सो दिस इज द सॉल्ट सॉइल वाटर वेयर साल्ट कंटेंट इज मोर दिस इज द साइटोप्लाज्म दिस इज द रूट सेल दिस ग्रीन सेमी परमिल इज द रूट सेल एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म हैज मोर साल्ट कंटेंट सो दैट्स वाई सॉइल वाटर मूव इन साइड द प्लांट सेल एंड आई एन ऑल्सो मूव फ्रॉम दिस कंसेंट्रेशन टू दिस कंसेंट्रेशन सपोज साल्ट इन केस ऑफ सॉइल साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई अगर सॉइल में साल्ट uh, कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाए तो साइटोप्लाज्म का तो चेंज नहीं हो रहा है तो यहां से क्या होगा देन वाटर मूव फ्रॉम दिस प्लांट सेल टू आउटसाइड इन टू दिस सॉइल सोल्यूशन एंड देर विल डेथ ऑफ द प्लांट तो ये कैसे हो सकता है अगर हम यहाँ बहुत ज्यादा कोई फर्टिलाइजर डाल दें यूरिया डाल दें कोई फर्टिलाइजर ज्यादा डाल दें कोई साल्ट डाल दें तो प्लांट सेल से वाटर बाहर आ जाएगा जिसको एक्समोसिस कहते हैं Now water is moving inside. That is known as endosmosis. Water is moving inside the cell. Then it is uh, known as endosmosis. Endosmosis. If it is moving from cell to outside the uh, cell, then it is called a exosmosis. So there are two type of osmosis. Endosmosis is water is moving inside the cell. If water is moving outside the cell, then it is called as oxosmosis. So this is the process of uh, osmosis. So in the process of osmosis, two things are very important. There is movement of water from high concentration of water to low concentration of water. Then second is presence of semi-permeable membrane. So the water movement depend upon the salt content. We can say. so salt content is high and another side is low then water will move from low salt content to high salt content so this is the process of osmosis thank you very much